수강생 여러분 안녕하세요. 지난 시간에는 자본과 부와 관련된 통계조사에 대해 살펴보았습니다. 이번 시간에는 이 통계표들이 보여주는 한국의 장기적인 변화를 살펴보도록 하겠습니다. 우선 토지자산, 물적고정자본, 인적자본축적의 장기적인 변화를 살펴보고 추세 변동을 살펴, 설명하는 원인들에 대해 고찰하겠습니다. 먼저 토지자산의 장기적인 변화를 살펴보겠습니다. 그림은 조태영 등의 2015년 연구에서 추계한 토지자산 가치를 명목 국내 총생산으로 나눈 비율을 보여줍니다. 상당한 등락을 보이기는 하지만 이 비율은 지난 반세기 동안 추세적으로는 상승하지도 하락하지도 않았습니다. 토지자산 가치는 장기적으로 명목 국내 총생산의 4배 정도의 수준을 유지했는데 토지자산의 실질 가치가 경제성장률과 비슷한 속도로 증가했음을 의미합니다. 조선 후기의 고정자본은 대부분 수리시설, 가축, 농기구로 이루어져 있었을 것입니다. 이에 관한 통계 자료가 거의 남아있지 않으므로 조선 후기의 고정 자본 스톡을 추정하는 것은 불가능할 것입니다. 그러나 임금, 지대, 금리와 같은 생산 요소 가격은 조선 후기에 서로 다른 속도로 하락했는데 차명수의 2014년 연구는 임금, 지대, 금리와 같은 생산 요소 가격의 하락 속도 차이를 이용해 조선 후기의 자본 스톡이 연 0.29%씩 감소했음을 추론할 수 있습니다. 이 같은 추론은 조선 후기에 제대로 기능하고 있는 저수지 숫자가 감소하였다는 연구 결과와 합치합니다. 1688년 영국 총국부의 64%는 농경지의 형태로 존재했는데 산업혁명이 진행 중이던 1798년에도 이 비율은 아직 55%에 달했습니다. 크리스텐센 앤 커밍스의 1981년 연구에 수록된 주기에 따르면 1960년경 토지는 남한 전체 국부의 거의 90%에 달했습니다. 그림은 1964년 토지자산이 국부, 즉 토지자산과 고정자본을 합한 값에서 차지하는 비중이 약 75% 정도였는데 이 비율은 이후 꾸준히 하락해서 2010년 현재 약 55% 수준에 도달했음을 보여줍니다. 이제 물적 고정자본의 장기적인 변동에 대해 살펴보겠습니다. 그림의 실선으로 표시된 것은 차명수 2012년 연구에서 제시된 1인당 자본 사용량 추계인데 1인당 자본 사용량 추계는 일제강점기와 해방 이후에 자본 노동 비율이 지속적으로 증가했음을 보여줍니다. 일제강점기 시계열의 마지막 해인 1940년에 1인당 자본 사용량에 비해 해방 이후 시계열의 첫 해인 1953년의 1인당 자본 사용량은 현저히 적습니다. 이는 한국전쟁기의 파괴, 해방 후 북한과 해외로부터의 인구 유입, 일제강점기에 북한을 중심으로 공업화가 일어났다는 사실로 설명할 수 있습니다. 그림에 점선으로 표시된 것은 한국은행의 순자본스톡 추정치인데 차명수 추계와 근사합니다. 국부조사 결과와 자본형성 통계를 결합해서 도출한 표악길 등의 2003년 연구의 추계는 이 그래프의 파손으로 표시되어 있는데 1950년대와 1960년의 추계치가 차명수의 추계치를 상당히 상회하고 있습니다. 마지막으로 
동그라미로 표시된 국부조사 집계는 한국은행이나 차명수의 추계치를 다소 상회하고 있습니다. 칼도의 1957년 연구는 경제성장 과정에서 몇 가지 정용화된 사실들이 발견된다고 주장했습니다. 그중 하나는 1인당 생산 증가율이 대체로 일정하게 유지된다는 것인데 자본축적과 관련해서는 두 가지 사실이 주목됩니다. 첫째는 1인당 자본 사용량 증가율이 대체로 안정되어 있으며 둘째는 자본 산출 비율이 일정하게 유지된다는 것입니다. 그림에서 보듯이 1인당 생산 증가율인 실선은 1911년에서 1940년간에는 연 2.3%였는데 2.3 1961년 전후 3개년 평균과 2009년 전후 3개년 평균을 비교하면 연평균 6.2%씩 증가했으므로 칼도우 첫 번째 정용화된 사실이 항구에서 발견된다고 하기는 어렵습니다. 그러나 1960년부터 2010년 동안의 높은 1인당 생산 증가율은 1960년에서 1990년간에 일어난 고도 성장을 반영한 것으로 최근 20년간의 1인당 생산 증가율이 일제강점기와 비슷한 수준으로 떨어졌다는 점에서 지난 한 세기 동안 1인당 생산 증가율은 안정되어 있었다고 할 수도 있겠습니다. 그림과 같이 제시된 1인당 자본 사용량 증가율인 점선은 1인당 생산 증가율을 상회하면서 이와 비슷한 추세를 따르고 있습니다. 즉, 일제강점기에 비해 고도성장기에 현저히 높아졌던 1인당 자본 사용량 증가율은 최근 다시 일제강점기의 수준으로 되돌아온 것입니다. 그림은 명목 자본 스톡을 명목 GDP로 나누어 구한 자본 산출 비율의 추세를 보여줍니다. 일제강점기에 자본 산출 비율은 꾸준히 증가했는데 해방과 한국전쟁을 거치면서 자본 산출 비율은 일제강점기 초기 수준으로 되돌아갔습니다. 이후 반세기 이상에 걸쳐 12배 이상 증가했는데 이는 자본 산출 비율이 일정하게 유지된다는 칼로우의 정용화된 사실과 다릅니다. 솔로우 경제성장 모델의 관점에서 보면 그림에 나타난 자본 산출 비율의 꾸준한 증가는 균제 상태로 접근해가는 과정으로 해석할 수 있습니다. 1960년 이후 반세기에 걸쳐 자본 산출 비율이 증가했는데 2000년부터 증가세가 둔화되고 있어서 균제 상태에 가까워지고 있음을 알수 있습니다. 솔로우 모델에 따르면 저축률이 오르면 균제 상태와의 거리가 멀어지고 자본 산출 비율 증가가 계속되게 됩니다. 이는 일제 강점기와 고도 성장기의 1인당 생산 증가율이 둔화되는 경향이 나타나지 않았던 중요한 이유가 저축률의 꾸준한 상승에 있었음을 말해줍니다. 부문별 고정자본스톡 통계를 보면 한국 고정자본의 구성이 시기별로 어떻게 바뀌어 갔는지를 알수 있고 이로부터 시기별로 어떤 부문에서 투자가 가장 활발히 일어났는지를 추측할 수 있습니다. 이를 살펴보기 위해 이제 자본스톡에서 농업과 제조업이 차지하는 비중의 변화를 살펴보겠습니다. 그림은 자본스톡에서 농업이 차지하는 비중을 보여주는데 산미 증시 계획에 따라 수리시설이 빠르게 확충되어 가던 1910년대와 1920년대에 농업 자본스톡의 비중이 증가했지만 이후 감소 추세로 돌아섰음을 알수 있습니다. 아울러 해방을 계기로 농업의 비중이 급속히 상승했는데 이는 일제강점기에 북한 지역을 중심으로 
공업화와 자본 축적이 일어난 사실을 반영합니다. 그림은 자본 스톡에서 제조업이 차지하는 비중의 변화를 보여주는데 제조업의 비중은 20세기 초부터 꾸준히 증가해 오다가 최근 정체 국면에 접어들었음을 알수 있습니다. 1970년 이후에는 차명수 2012년 연구 추세, 추계를 가지고 계산된 비중인 실선을 한국은행 추계를 가지고 계산된 비중인 점선과 같이 제시하였는데 둘 사이에는 수준이나 추세면에서 상당한 차이가 있습니다. 그 차이가 나타나는 중요한 이유 중 하나는 차명수의 2012년 연구는 경제 전체의 감가상각률을 서로 다른 생산 부문에 대해 일률적으로 적용해서 부문별 자본 스톡을 추계한 데 비해 한국은행은 부분별로 다른 감가상각률을 추정해서 부문별 자본 수독을 계산했기 때문이라고 짐작됩니다. 이는 한국은행의 부문별 자본 수독 추계가 더 현실에 가까울 것임을 의미합니다. 마지막으로 인적 자본의 장기적인 변화에 대해 살펴보겠습니다. 그림은 문자 해동률이 지난 한 세기 동안 꾸준히 증가했음을 보여줍니다. 1910년 당시 글자를 읽고 쓸수 있는 사람이 성인 인구에서 차지하는 비중은 20%에 미치지 못했지만 오늘날 문맹자는 거의 사라지게 되었습니다. 이 그림은 남성과 여성 사이에 문자 해동률 격차가 이 과정에서 좁혀져 갔음을 보여줍니다. 그림이 보여주는 문맹률 하락을 가져온 중요한 원인의 하나는 학교 교육의 보급이었습니다. 그림은 성인 1인당 평균 수학 연수의 추세를 보여주는데 여기에 제시된 세 축의 사이에는 상당한 차이가 있습니다. 특히 그 차이는 베로인 리의 2014년 연구 추계와 고토의 2011년 추계, 연구 추계 및 차명수의 2017년 추계, 연구 추계 사이에서 두드려집니다. 베르인 리의 2014년 연구의 추계는 해방 전과 후에 평균 수학 연수가 비슷한 속도로 증가해 갔던 반면 나머지 두 추계에서는 해방 후 증가 속도가 더 빨라졌습니다. 아울러 베르인 리의 2014년 연구의 추계는 다른 추계에 비해 지난 한 세기 내내 현저히 긴 평균 수학 연수를 보이고 있습니다. 그림은 교육이 보급되면서 남성 성인 인구 중 무학자의 비중이 지난 한 세기 동안 꾸준히 감소해 가고 초등, 중등 및 대학 교육을 받은 사람의 비중이 지속적으로 증가해 가는 과정을 보여줍니다. 여성 성인 인구의 학력별 구성도 이와 크게 다르지 않는 경로를 따라 변해 갔습니다. 이에 따르면 1910년에 학교 교육을 받은 사람은 성인 인구 1%에도 미치지 못했습니다. 이는 1910년 평균 수학 연수가 1.2년이었다는 베르인 리의 2014년 연구 추계와 모순됩니다. 1910년에 중등 및 대학 교육을 받은 사람이 없었다고 가정하면 이 시기의 초등학교는 대부분 4년제였으므로 평균 수학 연수가 1.2년이었다는 것은 성인 인구의 30%가 초등교육을 받았다는 것을 의미하기 때문입니다. 이는 1911년 5세에서 14세 인구 중 2.5%만이 초등학교에 다니고 있었던 현실과 동떨어진 숫자입니다. 센서스를 통해 인구의 학력별 구성에 관한 비교적 정확한 정보가 알려지게 된그 이후 다른 시점에 관한 베르인 리의 추계치에 대해서도 마찬가지의 의문을 제기할 수 있습니다. 고토의 2011년 연구에 따르면 1920년의 평균 수학 연수는 0.64년이었는데 이 역시 과대평가치로 보입니다. 이 숫자는 성인 
인구의 16%가 초등교육을 받았음을 의미하지만 1920년 초등학교 취약자의 5에서 14세 인구에 대한 비율은 3.7%에 불과했습니다. 그림은 15세 이상 남성 인구의 학력별 구성과 임금장에서 소개한 학력별 임금 격차를 결합해서 추계한 노동의 질지수를 보여줍니다. 일제강점기에 노동의 질이 향상되고 있었지만 그 속도는 해방 이후에 비하면 매우 느렸으며 해방 전후 사이에 불연속성이 발견됩니다. 그림은 노동의 질지수와 1인당 고정자본 사용량 사이 가능 비율의 추세를 보여줍니다. 20세기는 인적 자본의 시대라고 하지만 이 그림에 나타난 하락 추세는 물적 자본이 인적 자본보다 빠르게 축적되어 갔음을 알려줍니다. 해방을 계기로 인적, 물적 자본 비율은 급상승했는데 이는 분당과 한국전쟁의 결과 1인당 자본 사용량이 감소하고 교육 확산의 결과 인적 자본 축적이 가속된 결과입니다. 1980년경부터 인적, 물적 자본 비율의 하락 속도는 현저히 둔화되었는데 이 역시 균제 상태로의 접근을 나타냅니다. 인적, 물적 자본 비율은 역으로 0으로 어, 접근해 가고 있는데 이는 물적 자본 축적과는 달리 인적 자본 축적에는 대학 교육이라는 점근적 사항안이 존재하기 때문입니다. 즉, 한 개인은 대학 학부 교육을 마친 이후에도 대학원 과정을 이수할 수 있고 취직해서 각종 기술과 능력을 취득해서 인적 자본을 꾸준히 축적하지만 대학 학부 과정을 마친 다음에 일어나는 인적 자본 축적은 대학 학부 졸업까지에 비해서는 속도가 훨씬 느린 것입니다. 지금까지 토지자산, 물적, 고정자본, 인적자본 축적의 장기적인 변화를 살펴보고 추세 변동을 설명하는 원인들을 고찰해 보았습니다. 다음 시간에는 자본수독 축의 방법에 대해 조금 상세하게 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다.